kuna nguvu za wananchi. Kwa hiyo naomba sana mheshimiwa chumi na mheshimiwa wabunge wote kwenye halmashauri zao wawe na subiri wakati serikali inaendelea kujipanga. Asante mheshimiwa Dr. Axon. Tulia. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa fursa pamoja na majibu Pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri naomba kuuliza swali la nyongeza moja. Mheshimiwa mheshimiwa naibu waziri hili jimbo la Rungwe ni kubwa sana. Sasa hiyo ahadi ulioitoa hapo kuhusu kituo cha Mpuguso na cha Isongole wadau wameendelea kuchangia ndio lakini sijasikia namna ambavyo serikali imejipanga kwa sababu umesema milioni mia moja ambazo zitatoka katika mapato ya ndani hayo yamekuwepo kila wakati asante sana alio mheshimiwa majibu tena kwa ukamilifu tu mheshimiwa naibu waziri osia mheshimiwa hmm. mwenyekiti kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi Napenda kujibu swala la nyongeza la mheshimiwa Tulia Axon Mangonda mbunge wa kuteuliwa Tulia Axon mbunge wa kuteuliwa kama ifuatavyo Ni kweli katika jibu la msingi nimeeleza kwamba halmashauri ya wilaya imetenga shilingi milioni moja kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa OPD katika kituo cha afya cha Mpuguso ambacho wameanza wenyewe kujenga kwa kushirikiana na wananchi. Na nimetoa ahadi kwamba serikali katika mwaka 2018-19 itahakikisha kwamba vituo hivi viwili cha Mpuguso na Isongole vinakamilishwa kwa utaratibu ule ule ambao tumeutekeleza mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo kwa, 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 kwa rungwe tutakuwa na vituo viwili hivyo kwa kuanzia Ninaomba sana mheshimiwa mbunge tuwe na mawasiliano ya karibu inapofika mwezi wa nane mwezi wa tisa ili kusudi tuhakikishe kwamba e, nani vitu hivi viwili vinapatiwa fedha za ujenzi ili viweze kukamilika 2019. Lakini hapa hapo tutaendelea kuwasiliana ili kuhakikisha kwamba kwa sababu jimbo la Rungwe ni kubwa sana basi tuendelee kuwa na mawasiliano ya karibu ili kusudi tuangalie na maeneo mengine. Asante mheshimiwa Sanda, mheshimiwa Sanda. Na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti katika kuipunguzia mzigo hospitali ya almashauri ya mji Kondoa ambayo inahudumia zaidi ya almashauri tatu kata mbili za nati za kata mbili za Kolo pamoja na Kingale zimewekwa katika mpango wa kupandishwa hadhi na kuwa e, vituo vya afya. Je, nilini sasa Serikali italeta hizo fedha kwa ajili ya kutekeleza hiyo awamu ya kuweka vituo vya afya. Asante, nilini nilini mtaleta hizo fedha? Mwisho mwekiti kwa naaba waziri wa nchi ofisi ya Rais Msemi. Napenda kujibu swala la nyongeza la mheshimiwa Edwin Sanda mbunge wa Kondoa mjini kama ifuatavyo. Ni kweli zahanati za Kolo na Kingale zikipandishwa hadhi zinaweza sana kusaidia e, kupunguzia mzigo hospitali ya wilaya na ni muombe mheshimiwa mbunge kwamba kama nilivyojibu swali ambalo limeanza la mheshimiwa Tulia naomba sana awe karibu sana kimawasiliano mwezi wa nane wa tisa ili tuone namna ya kuvipatia e, fedha za hanati hizi ziweze kupandishwa hadhi hatimaye na Wizara ya Afya ziwe vituo vya afya. Asante mheshimiwa tunaendelea. Swali 242 ninauliza na mheshimiwa Edward Franz Malongo mbunge wa Njombe mjini. Watendaji wa vijiji ni kada muhimu sana katika kuwahudumia wananchi walio vijijini. Je, serikali na mpango gani wa kuwapatia mafunzo ya mara kwa mara watumishi hawa ili kuboresha utumishi wao na utoaji huduma kwa wananchi walioko vijijini? Swali hili limeelekezwa Tamisemi na naibu waziri katika wizara hii Joseph Atikakunda anaendelea kutoa majibu. Mheshimiwa mwenyekiti kwa naba waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi napenda kujibu swala mheshimiwa Edward Franz Malongo 
mbunge wa Njombe mjini kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti watendaji wa vijiji kama walivyo watumishi wengine wa umma wanapaswa kupewa mafunzo mara kwa mara ili kuboresha utendaji na kuongeza ufanisi Mafunzo yanayotolewa kwa watendaji wa vijiji hujumuisha masuala ya utawala bora, mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya ukimwi mahali pa kazi, maadili ya utumishi wa umma pamoja na majukumu yao katika utumishi wa umma. Kupitia ruzuku ya maendeleo ya serikali za mitaa ambayo inajumuisha mpango wa mafunzo kwa watumishi wa kada mbalimbali, watendaji wa vijiji 1840 walipewa mafunzo katika mwaka wa fedha 2016 na kuanzia Julai 2017 hadi Aprili 2018 kwa mwaka huu na waendelea watendaji wa vijiji 1543 wamepewa mafunzo mpango huu mheshimiwa mwenyekiti ni endelevu mheshimiwa mwenyekiti naomba kutumia fursa hii kuziagiza halmashauri zote nchini kuweka kipaumbele na kutenga bajeti ya mafunzo kwa kada hii muhimu na kuanzia mwakani tutaanza kufuatilia utekezaji wa agizo hili ili kuhakikisha kuwa limezingatiwa na halmashauri zote wakati wa bajeti. Asante mheshimiwa Mwalongo. Asante mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi niweze swali anyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti tukana na majibu ya serikali ni dalili kwamba mafunzo haya hayafuatiliwi ndio maana anasema sasa wanaenda kuyaagiza je katika katika mafunzo yanayotolewa hayahusu mafunzo ya ukakamavu. Je, serikali iko tayari kuweka mpango wa kuwapeleka baadhi ya watendaji wa vijiji kupata mafunzo ya JKT ili kusudi kuwaimarisha kiutumishi? Swali la pili. Katika kutekeleza majukumu yao, watendaji wa vijiji wamekuwa wakipata madhara ikiwemo kudondoka na pikipiki na wengine kuumizwa na wananchi. Ni nani anayewajibika kuwalipa fidia pale wanapokuwa wamepata madhara hayo? Asante majibu kwa maswali hayo mawili yanyongeza mheshimiwa Joseph Kakunda waziri naibu waziri ofisi ya rais tamisemi Mheshimiwa mwekiti kwa niaba waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi napenda kujibu maswali yanyongeza ya mheshimiwa Malongo mbunge kama ifuatavyo Katika swali lake la kwanza mimi napenda kumpongeza sana kwa sababu anahitaji ana, ana E, sana watendaji wetu wao wakakamavu lakini napenda kumpa kum, 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 e, taarifa na kulipa taarifa bunge lako tukufu kwamba wale watendaji wote ambao walipitia JKT kwa, 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 kwa mujibu wa sheria kabla utaratibu huo haujasimamishwa kwa muda hao hawahitaji kupatiwa mafunzo tena kwa sababu tayari hao ni service men na service, service girls and service women. Kwa hiyo wale ambao hawakupitia mafunzo hayo tumepokea wazo lake zuri tutaandaa utaratibu si kuwapeleka sio lazima kuwapeleka JKT bali wanaweza kuhudhuria mafunzo ya mgambo ambao huendeshwa na washauri wa mgambo katika wilaya zao. Katika swala la pili kuhusu fidia mheshimiwa mwenyekiti sheria zipo za utumishi zinazoelekeza kuhusu fidia. Kwa hiyo swala hili kwa sababu ni la kisheria ninaomba sana watumishi wote ambao wanapata e, ajali au kuumia kazini warejee sheria zipo zitumike sheria. Asante sana. Asante mheshimiwa Kaboyoka. Asante sana mwenyekiti kunikumbuka mara mara nyingi sikumbuki kwenye maswali ya nyongeza. Uh, Sali langu liko sawa sana la ndugu Malongo ni kwamba kwenye jimbo langu la Same Mashariki unakuta kata na vijiji hazina watendaji badala yake wanatumiwa uh, maafisa ugani na wala na wala hawa afisa ugani hawana mafunzo ya kufanya kazi za utendaji ni lini Jimbo la Same Mashariki litasaidiwa ili tupate uh, watendaji ambao wanakidhi hadhi ya kazi hiyo. Asante sana. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tamisemi. Majibu kwa kifupi ni lini? Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Narenjwa kaboyoka mbunge wa Sai Mashariki kama ifuatavyo ni kweli kwamba 
tuna tatizo kubwa katika nchi la watendaji hasa ngazi ya watendaji wa kata na watendaji wa vijiji maeneo mengi au halmashauri nyingi zina upungufu mkubwa sana wa watendaji wa kata na watendaji wa vijiji kwa hiyo katika upungufu huo wamekuwa wakitumika maafisa wakati mwingine maafisa elimu wa kata wanakaimu wakati mwingine maafisa ugani wakilimo wanakaimu sasa swala hili kwa sababu tunaliwekea katika utaratibu wa kuomba vibali vya utumishi napenda kuahidi nchi nzima kwamba swala hili itakuwa limehukisha ifikapo mwaka 2020 asante mheshimiwa Aida Kenani mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kuwa pamoja na mafunzo ambayo wanapata watendaji wa vijiji katika utekelezaji wanakwenda kushirikiana na wenye viti wa serikali za mitaa vitongoji na vijiji ambao wamekuwa wakilalamikia sana kuhusu maslahi yao Mheshimiwa Naibu Waziri ningependa kujua serikali na mkakati gani wa kuboresha maslahi ya wenye viti wa serikali za vijiji na vitongoji pamoja na kupewa mafunzo kama watendaji Asante Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri au Sia Rais Tamisemi Mheshimiwa Kakunda Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi napenda kujibu swali la, 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 la nyongeza la mheshimiwa Aida Khenan mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo ni kweli kama alivyosema kwamba tunafanya mafunzo mengi kwa ajili ya watendaji lakini napenda nimhakikishe kwamba mafunzo ya aina nyingi vile vile hasa ya uongozi yamekuwa kitolewa kwa wenye viti wa serikali za vitongoji wenye viti wa serikali za vijiji madiwani na wa, 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 viongozi wengine wa kuchaguliwa napenda nimwahidi kwamba kuhusu maslahi swala hilo kwa sababu liko katika kanu, eh, liko katika maelekezo ya serikali kwamba walipwe kupitia asilimia ishirini zile za mapato ya ndani ya halmashauri napenda kumwahidi kwamba mimi mwenyewe nitaanza ufuatiliaji wa karibu sana kuanzia mwaka ujao wa fedha ili kuhakikisha kwamba wenye viti wa vitongoji na wenye viti wa vijiji wanalipwa asante waheshimiwa tunaendelea swali namba 243 Tunaulizwa na Mheshimiwa Amina Saleh Mwalel mbunge wa viti maalum inaelekezwa kwa waziri wa mali asili na utalii. Mheshimiwa Amina anauliza ni kwa kiwango gani serikali imetekeleza agizo la bunge la kusanya kodi katika huduma za mahoteli kwenye hifadhi za taifa kwa njia ya concession fee fixed rate. Swali hili kama ilivyoelekezwa Wizara ya Mali Asili na Utalii linaenda kujibiwa na naibu waziri Jafet Hasunga. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa mali asili na utalii naomba kujibu swali la mheshimiwa Amina Sarehe More mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ukusanyaji wa tozo za concession fees kwa utaratibu mpya wa fixed rate ulianza kutekelezwa tarehe moja Julai mwaka 2017 kwa mujibu wa tangazo la serikali namba 234 la mwaka 2017 Kwa mujibu wa tangazo hilo kila mgeni anatozwa kati ya dola za Kimarekani 25 na hamsini kulingana na hadhi ya hifadhi husika. Kwa mfano, hifadhi ya taifa ya Mikumi ni dola za Kimarekani 25 na hifadhi ya taifa ya Serengeti ni dola hamsini za Kimarekani. Kwa hivi sasa, wawekezaji wote wanalipa tozo hiyo kwa viwango vilivyoainishwa katika tangazo hilo la serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, kiasi cha tozo ya concession fees kilichokusanywa katika kipindi cha Julai 17 Julai 2017 hadi Machi 2020 kwa mwaka wa fedha 2017-2018 ni shilingi bilioni 18.8 ikilinganishwa na shilingi bilioni 6.9 iliyokusanywa katika kipindi hicho mwaka 2016-2017. Hii ni ongezeko la shilingi bilioni 11.9 ambazo ni sawa na asilimia 174. Mheshimiwa mwenyekiti, kodi ya ongezeko la thamani yani VAT iliyokusanywa kutoka katika makusanyo ya tozo ya concession fees kwa kipindi hicho ni shilingi bilioni 3.4 ikilinganishwa na, ki, na kipindi kama hicho cha mwaka wa fedha 2016-2017 ambapo jumla shilingi bilioni 1.2 zilikusanywa na kupelekwa TRA Asante Mheshimiwa Mole 
Asante mwisho mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza. Na vile vile naishukuru na serikali kwa majibu mazuri lakini pia ni mpongeze waziri kwa kushughulikia mgogoro wa Loliondo. Mwisho mwenyekiti swali langu la kwanza tunafahamu awali kulikuwa na tatizo baadhi ya watu na zikiwemo pia baadhi ya hoteli zilikaidi uh, kukusanya makusanyo ma haya nilitaka tu kujua pamoja na majibu haya mazuri kwamba ni hatua zipi zimechukuliwa kwa wale ambao walikaidi na swali la pili ni hatua zipi pia zilichukuliwa kwa hotel uh, kwa, kwa hoteli ambazo zilikiuka uh, ukusanyaji huu wa kodi hii ya, ya, ya yani concession fees Asante mheshimiwa naibu waziri wizara ya mali asili na utalii majibu kwa kifupi Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa mali asili na utalii naomba kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza mheshimiwa Amina Moreli kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya hasa katika kuwatetea uh, watu wenye ulemavu amekuwa akifanya kazi hiyo vizuri sana Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza kwa pamoja kama ifuatavyo ni kweli wakati tunaanza utekelezaji wa watozo hii baadhi ya hoteli zilikuwa bado hazijapata elimu ya kutosha kwa nini e, tozo hii imeanzishwa lakini kutokana na jitihada ambazo serikali ilichukua kuwaelimisha wamiliki wa hoteli zote hiyo kwa nini tumeanzisha hiyo tozo na kwa nini ni muhimu kukulipa na kwa nini tumeachana na mtindo wa zamani basi hoteli zote hivi sasa zilielimika na zote zinatekeleza na kwa sababu zote zina comply na utaratibu huu mpya basi hakuna hatua ambazo zimechukuliwa kwa wale ambao watakaidi ndio hapo tutachukua hatua lakini kwa hivi sasa zote zinatekeleza Asante Mheshimiwa Catherine Magiga na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la niongeza. Mheshimiwa mwenyekiti inasikitisha sana Watanzania wamekuwa kilipa concession fee sawa na wageni. Je, ni kwa nini serikali isiona umuhimu wa kuachaji concession fee wa Tanzania tofauti na wageni? Asante, mjibu mheshimiwa naibu waziri Wizara ya Mali Asili na Utalii mheshimiwa Hasunga. Mheshimiwa mwenyekiti naomba nichukue nafasi hii kumjibu Mheshimiwa Catherine Magige kama ifuatavyo. Concession fees inalipwa katika hoteli za kitalii na ni kwa wageni wanaotoka sana sana nje ya nchi wale wanaokwenda kwa, kwa kwa wenyeji hawatozwi. Na katika hilo zile hoteli ambazo zinamilikiwa na shirika la hifadhi ya taifa hizo hatutozi hiyo concession fee. Kwa hizi ni specifically kwa zile hoteli za kitalii. Asante Mheshimiwa Cecilia Pareso. Asante mwishimu mwenye kitu kwa kunipa na fasi ni ulize swali dogo la nyongeza ha, uh, Wamiliki, sekta utali na changia takriba ni asilimia kumna saba ya pato la taifa Na wamiliki wa hoteli hizi za kitali wamekua wakiwa, wakitozwa uh, kodi nyingi Au tozo nyingi sana takriba ni arbaina sita Na wamekua na malalamiko ya muda mrefu Jeni kwa nini serikali isifikirie utaratibu mwingine wa kuwaraisishia Hawa wakezaji kwenye hoteli za kitali ulipaji wa tozo hizo Asante mheshimiwa naibu waziri wa ofisi wizara ya mali asili utalii mheshimiwa Sunga majibu Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo E, ni kweli kumekuwa na kodi nyingi na tozo nyingi ambazo zimekuwepo katika baadhi ya hoteli lakini jitihada zilizochukuliwa na serikali ya awamu ya tano ni kuhakikisha hizi kodi zote zinauhishwa zinabaki chache. E, mwaka jana kama mtakumbuka kuna baadhi ya kodi ziliondolewa na mwaka huu hivi sasa kuna kazi inaendelea kwa ajili ya kuuhisha kuangalia hizi kodi ziunganishwe kwa pamoja ili kurahisisha walipaji hao kusudi wasiwe na kodi za kila hapa na pale. Kwa jitihada hizo zinafanyika na mheshimiwa awe na subira pale tutakaposoma e, budget yetu atasikia ata kwamba ni hatua gani ambazo tunakusudia kuzichukua. Asante waheshimiwa tunasonga mbele swali linalofuata swali 244 tunauliza na mheshimiwa Pendo Furaha Peneza mbunge wa viti maalum. Ni lini serikali itawapatia wachimbaji wadogo wadogo maeneo yaliyopimwa na uwepo wa madini kama dhahabu ikiwemo moroko katika mkoa wa Geita na maeneo mengine yenye madini nchini? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Madini na linaenda kujibiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Doto Biteko. Doto Biteko. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Madini, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Upendo 
furaha peneza mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti tangu mwaka 1996 serikali kupitia wizara ya madini imekuwa ikitenga maeneo maalum kwa ajili ya wachimbaji wadogo wa madini Tangu kipindi hicho hadi sasa wizara ya madini imetenga jumla ya maeneo 46 katika sehemu mbalimbali nchini yenye ukubwa wa hekta laki mbili, themana moja, alfu, miatano, thalathina, tatu, nukta, sita, tisa. Serikali kupitia wizara ya madini, itaendelea kutenga maeneo kwa ajili ya wachimbaji wa dogo kadri ya takavyo kuwa ya napatikana. Mwishumu wa mwenyekiti. Katika mkua wa geita, wizara imetenga maeneo kwa ajili ya wachimbaji mdogo wa madini na kutoa leseni kama ifuatavyo. Eneo la Nyarugusu, leseni ya rubaina moja. Eneo la Rwamgasa, leseni 36. Eneo la Isamiro Rwenge, leseni 22. Na eneo la Mgusu, leseni 22. Kwa sasa eneo la Moroko, walio litaja mwishimu wa mbunge. Lipo ndani ya leseni ya utafiti yenye nambari 1878 ya mwake 1212. Ineo milikiwa na mgodi wa zahabu wa geita. Maeneo mengine ya mkua huo ya teendelea kutengwa. Kama ilivyo inishwa katika kifungu cha sheria namba 16 cha sheria ya madini ya mwaka 2010 na marekebisho yake ya mwaka 2017. Mheshimiwa mwenyekiti, aidha wizara kwa kutumia taasisi zake za GST pamoja na stamiko itaendelea kufanya utafiti ili kubaini uwezo wa mashapo ya madini katika maeneo mbalimbali nchini na kuyatenga kwa ajili ya uchimbaji mdogo wa madini. Hii itawezesha wachimbaji wadogo wa madini kufanya kazi na kuchimba kwa uchimbaji wa tija. Asante. Asante. Mheshimiwa Peneza Asante asante mheshimiwa mwenyekiti. Ah uh, mheshimiwa mwaka 2016 serikali ilitoa kauli kupitia naibu waziri wa madini kipindi hicho Medad Kalemani kuwa serikali inafanya mazungumzo na mgodi wa Geita Goldmine ili iweze kupunguza baadhi ya maeneo ambayo yako katika leseni yake. Sasa ningependa kujua kwamba hayo mazungumzo yamefikia wapi ili wananchi walao waweze kupata uh, hayo maeneo. Swali so, langu la pili Wachimbaji wa wadogo wadogo geita kati ya malalamiko ambayo wamekuwa nayo ni pamoja na maeneo yanayotengwa dhahabu kuwa mbali sana na wenyewe kutokana na vifaa vyao duni wanashinda kuweza kuzifikia. Sasa serikali kupitia corporate social responsibility huduma za jamii ambayo mgodi imekuwa ikitoa kama ma, kama vitu vya afya na vinginevyo. Sasa serikali haioni kwamba ni muhimu sasa ikatoa mwongozo kwa mgodi wa Geita Gold na maeneo mengine ili kuweza katika upande wa corporate social responsibility kuwajibika kuwasaidia wachimbaji wadogo katika maeneo yao hata katika ule msingo kupasua miamba ili walao waweze kuzifikia dhahabu katika maeneo hayo asante mheshimiwa mwenyekiti asante mheshimiwa naibu waziri wizara ya madini majibu mheshimiwa mwenyekiti kwa niamba ya mheshimiwa waziri wa madini ninaomba sasa nijibu maswali mawili madogo ya nyongeza ya mheshimiwa upendo peneza kama ifuatavyo kwanza lila lilizungumza la mazungumzo kati ya serikali na mgodi wa GGM kuwapatia maeneo ya kuchimba wachimbaji wadogo mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba serikali inaendelea na mazungumzo hayo kwa maeneo mbalimbali ambayo migodi inaona kwamba inaweza kuiachia kuwapatia wachimbaji wadogo na sio GGM peke yake tu wachimbaji wengi na wenye leseni wengi kuna mahali tunazungumza nao ili waweze kuachia maeneo ya wachimbaji wadogo na hii itawasaidia wale wanaochimba wenye leseni kuwa na mahusiano mazuri na jamii kwa sababu haina maana yoyote kama anachimba alafu kuna uvamizi unaendelea kwa hiyo ili kudhibiti hilo ni vizuri wakaangalia eneo fulani wawagawia wachimbaji wadogo ili kuwe na, na amani kwenye maeneo hayo swali la pili juu ya matumizi ya CSR kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo mheshimiwa mwenyekiti sheria mpya na kanuni mpya ya madini CSR kwa sasa mpango unaandaliwa na mwenye leseni lakini mpango huo unapelekwa kwenye halmashauri halmashauri yenyewe wajibu wake ni kwa prove kuona kwamba hicho wanachotaka kukifanya wanakihitaji kwa hiyo ninaomba halmashauri pamoja na, na wenye migodi wakae chini wazungumze waone kama kipaumbele chao ni kutumia CSR kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo wanaweza kufanya hivyo hata hivyo mgodi wa jiji umefanya kazi kubwa sana tunajenga kituo cha mfano kule Rwamgasa cha, 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 cha uchenjuaji mgodi wa jiji umetoa fedha kwa ajili ya kusaidia kazi hiyo Asante mheshimiwa msukuma nikushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swala anyongeza Nipongeze sana wizara ya nishati na madini kwa kipindi cha mpito toka mheshimiwa rais aliposema leseni ambazo hazifanywi kazi na watu wanaomiliki leseni nyingi waruhusiwa na zinazoisha waruhusiwa wachimbaji wadogo waweze kuchimba 
na sasa mkoa geta unalaha kwa kuachua maeneo ya Ruamga, Sanya, Kafuru, Stamiko na Tembo Maini na Bingwa. Sasa je, wizara ni lini mtawamilikisha wachimbaji wadogo ambao sasa tayari wako kwenye maeneo ambayo yalikuwa leseni zake zimeisha na zingine hazitumiki? Asante majibu mheshimiwa naibu waziri wizara ya madini mheshimiwa Dr. Biteko mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa madini ninaomba nijibu swali la mheshimiwa msukuma kama ifuatavyo ni kweli kwamba rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli anawapenda wachimbaji wadogo na kwa kweli ametuelekeza tuwalee wachimbaji wadogo tuwasimamie na tuwasaidie waweze kuchimba kwa tija sasa juu ya maeneo ambayo wameweza kupatiwa kwa ajili ya uchimbaji ili tuweze kuhalalisha ni lazima tuwapatie leseni Mwisho mwenyekiti naomba kutoa taarifa kwenye bunge lako tukufu kwamba wiki hii ndani ya wiki hii tunayo maombi zaidi ya nane ya uchimbaji mdogo tunaanza kutoa leseni asante asante mheshimiwa Alex Kashaza Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi niulize swali la nyongeza. Kwa kuwa miongoni mwa lesen zilizofutwa retention license ni pamoja na retention license namba 0001 mkwaju 2009 ambayo ilikuwa inamilikiwa na kampuni ya Kabanga Nickel Company Limited. Na kwa kuwa sababu zile kwa zimepelekea kwamba Kabanga Nickel wasiweze kuanza kuchimba ni kutokana na bei ya nikel kushuka lakini pia miundombinu ya usafirishaji kwa maana ya leli na kutokuwa na umeme uhaukika ngara je serikali inawaambia nini wananchi wa Tanzania na hususa wananchi wa Jimbo la Ngara ambao walikuwa nategemea mgodi huu kama ungeanza waongeweza kupata ajira na kuinua kipato chao Asante Maj majibu mheshimiwa naibu waziri wizara ya madini mheshimiwa Dr. Biteko mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa madini naomba kujibu swali moja la nyongeza la mheshimiwa Alex Gashaza mbunge wa Ngara na kabla sijajibu mheshimiwa mwenyekiti ni sema tu kwamba naomba nimpongeze sana mheshimiwa Alex Gashaza kwa ufuatilia yake kwenye mradi huu wa Kabanganiko kwa kweli amekuwa mtu ambaye kila mara anataka kujua nini kinachoendelea mheshimiwa mwenyekiti kama ambavyo jana mheshimiwa naibu waziri wa madini mheshimiwa nyongo na mheshimiwa waziri walivyojibu walieleza juu ya ufutwaji wa leseni zote za retention nataka niendelee kumwambia tu mheshimiwa mbunge kwamba leseni hizi zote za retention zimefutwa kwa mujibu wa sheria na serikali sasa inaangalia namna bora ya kuzisimamia leseni hizo ambazo zimerudishwa serikalini Asante waheshimiwa tunaendelea swali 245 linaulizwa na, na mheshimiwa Godfrey William Gimwa mbunge wa Kalenga Yeye yeah, anauliza mradi wa mwagiaji wa Kalenga tanangozi ni muda mrefu na miundomino yake imechakaa kabisa na hivyo kukosa kukidhi mahitaji ya wananchi. Je, ni lini serikali itarekebisha mradi huu ili wananchi wapate maji ya uhakika? Naibu Waziri Jumaa Wesu anajibu swali hilo. Mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Maji na Mwagiliaji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Godfrey William Gimwa, mbunge wa Jimbo la Kalenga kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti mradi wa maji wa Kalenga Tanangozi ni mradi uliojengwa kwa ushirikiano wa serikali ya Tanzania na shirika la kimataifa la Denmark yani Danida na kukamilika mwaka 1982. Mradi huo ni wa maji ya mtiririko ambao ulikuwa unahudumia vijiji kumi venye wakazi 1012 kwa wakati huo. Aidha kutokana na ongezeko la watu taasisi mbalimbali na uchakavu wa miundombinu, maji ya mradi huo kwa sasa yatosherezi mahitaji ya wananchi. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inatambua adha ya maji ambayo wananchi wanaipata kutokana na kutotoshereza kwa maji katika mradi wa Kalenga Tanangozi serikali kupitia halmashauri ya, ya wilaya ya Ilinga katika mwaka wa fedha 2017 imeweka mradi huo katika mpango wa ukalabati kwa kutumia fedha za payment by result PBR ukalabati utahusisha sehemu zote kolofi za mradi huo na hivyo kuwapunguzia adha ya maji wananchi wa Kalenga Tanangozi mheshimiwa mwenyekiti katika mpango wa muda mrefu serikali inaendelea kutafuta asilimali fedha za kutosha ili kukalabati mradi huo kwa kuwasilisha andiko la mradi kwa wadau wa maendeleo. Asante mheshimiwa Mgimwa. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza naomba ni seme kwamba mradi huu una zaidi ya miaka 35. Na idadi ya watu ambao wapo katika eneo hili sasa hivi imeongezeka zaidi ya mara tatu. Na miundombinu yake imechakaa. Nitaka nifahamu ikiwa kama Halmashauri iliombwa kutenga fedha na imeomba fedha jumla ya shilingi 276 milioni lakini fedha zilizopelekwa 
ni shilingi 59 tu milioni ningependa kufahamu hizi 59 milioni ambazo zinagawanya katika majimbo mawili katika wilaya moja zitawezaje kukamilisha mradi wenye idadi ya watu wengi kama huu ambao unategemewa na wananchi zaidi ya 1036 mheshimiwa mwenyekiti swala la pili ni kwamba je E, naibu waziri au waziri wanaweza kawa wako tayari kuungana na mimi ili twende kalenga tukaone mradi huu ambao kwa kweli ukikamilika utakuwa unaleta tija kwa wananchi wangu Asante majibu mheshimiwa waziri mwenyewe wa maji na umagiriaji engineer Isaac Mwelewe Mheshimiwa mwenyekiti kwa faida ya wabunge wote naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa mungimwa kama ifuatavyo kwanza kabisa tumeshaweka utaratibu kwamba hatukuletei fedha mpaka uzalishe. Kwa hiyo milioni 59 imekuja kulingana na certificate ulioleta. Ungeleta certificate ya milioni 200 basi tungekupa milioni 200. Hatuleti fedha ukae nayo, kwanza lazima uzalishe ndio tuweze kuleta fedha. Lakini swali la pili, mimi nishafika huko lakini pia nitamruhusu naibu waziri wangu akisha tukishamaliza bunge utaambatana naye lakini ni wape ni wape utulivu wananchi wa Kalenga kwamba ule mradi sasa ni mkubwa tunahitaji fedha nyingi sio milioni mbili tena ndio maana katika jibu la msingi la mheshimiwa naibu waziri amesema tunataka tufanyie usanifu kwa sababu tagarimu hela nyingi ili tuweze kutafuta fedha kwa wafadhili tuhakikishe kwamba maji na watosheleza wananchi wote wa eneo hilo Asante mheshimiwa Grace Tendega Asante mheshimiwa mwenyekiti naomba kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti kuna mradi ambao ni wa Ibofwe huko mkoani Iringa ambao unahudumia vijiji kumi na nilikwishauliza swali la msingi nikajibiwa kwamba milioni tisa zitatolewa baada ya kutoka certificate. Certificate ilishatolewa pesa zijapatikana toka mwaka jana naomba kujua ni lini pesa hizo zitatolewa Asante mheshimiwa naibu waziri Wizara ya Maji na Mwagiliaji ni lini fedha hiyo itatolewa kwa mradi huu Mheshimiwa mwenyekiti ninapenda nitumie nafasi hii kumjibu mheshimiwa mbunge kwa kuwa maji ni uhai na sisi kwa Wizara ya Maji hatupo tayari kupoteza uhai wa ana Ilinga na muomba mheshimiwa mbunge baada ya bunge tukae na wataalamu wetu angalie namna ya kuzipeleka fedha hizo wananchi wapate maji. Asante mheshimiwa Kakoso. Mheshimiwa mwenyekiti nishukuru sana kunipa nafasi hii. Eneo la Mishamo ni eneo ambalo liliishi wakimbizi na sasa hivi ni Watanzania wapi ambao wamepewa uraia na serikali. Eneo hili kupitia UN shirika la UNSTR lilichimba visima karibu vis, vijiji 16 vijiji hivyo kwa sasa havina maji visima hivyo vilisharibika je serikali ina mpango gani wa kusaidia kufufua visima hivyo ambavyo kimsingi vikifufuliwa na serikali vitatoa kero ya maji katika maeneo hayo Asante mheshimiwa naibu waziri wizara ya maji na umwagiliaji majibu kwa kifupi tu Mheshimiwa mwenyekiti napenda nitumie nafasi hii kwanza kumpongeza mheshimiwa mbunge kwa ufuatiliaji wake lakini kwa namna bora ya kuhakikisha wananchi wake wanapata maji safi salama na yenye kuwatosheleza. Sisi kama Wizara ya Maji tumekuwa na taratibu ya kufufua visima vyote ambavyo vimekuwa vimekufa katika kuhakikisha tunavirudisha katika hali yake ili wananchi waweze kupata maji. Ni muombe mheshimiwa mbunge mimi nipo tayari kuongozana naye kwenda kuona hali halisi ili mwisho wa siku tupange namna gani tunaweza tukavifua vipange visima vile wananchi wake waweze kupata maji safi salama na yenye kuwatosheleza. Asante mheshimiwa Wili Kambalo. Mheshimiwa na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti mradi wa maji wa kijiji cha Geta Mok na Mahaha na sasa Endonyawe katika wilaya ya Karatu iliyojengwa chini ya mpango wa WSDP1 haufanyi kazi kwa sababu ya kujengwa chini wa kiwango. Serikali ilituma wataalamu wake kubaini na kukagua tatizo hilo ili kubaini kiwango ambacho kingehitajika kufufua miradi hiyo. Je, ni lini sasa serikali itatoa fedha ili kurudisha huduma hiyo muhimu kwa wananchi? Sante majibu mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa Waz, waziri mwenyewe, waziri wa maji, mwagiliaji engineer Kamwele. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali la mheshimiwa Kambalo kama ifuatavyo sasa hivi tumeunda tume maalum ya wataalamu 
watakao usisha sekta mbalimbali za serikali tutachukua pamoja na hiyo ripoti ambayo unasema kwamba serikali ilituma timu tuiangalie ili tukishabaini sasa yale mapungufu tutatoa fedha na kukarabati mradi usika Asante waheshimiwa tunaendelea swali 246 linaulizwa na mheshimiwa Omari Mohamed Kigua mbunge wa Kilindi na linaelekezwa kwa wizara hiyo hiyo kwa waziri wa maji na umwagiliaji ye yeah, anauliza je serikali ipo tayari kuweka utaratibu wa kuvuna maji ya mvua kwa kujenga mabao makubwa ya kuhifadhi maji hayo kwa matumizi ya binadamu katika wilaya ya Kilindi na je serikali imejipangaje kujenga mabao kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na ufugaji wa samaki uh, swali hilo kama lilivyoelekezwa wizara ya maji na umwagiliaji linaenda kujibiwa na naibu waziri wa wizara hiyo mheshimiwa Juma Aweso waziri wa maji na umwagiliaji Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Omari Muhammad Kigua mbunge wa Jimbo la Kilindi lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli wilaya ya Kilindi ni miongoni mwa wilaya zinazopata mvua nyingi hasa mvua za vuli. Serikali kupitia almashauri ya wilaya ya Kilindi inaendelea kujenga mabao ya kuhifadhi maji ambapo hadi sasa mabao matatu katika vijiji vya Saunyi, Jungu na Kwinji muungano yamekamilika na hatua inayofuata ni kujenga miundombinu ya maji. Bwa moja na mafleta miundombinu yake imekamilika na linatoa huduma ya maji. Aidha serikali itaendelea na ujenzi wa mabwawa na miundombinu yake katika maeneo mbalimbali nchini kwa lengo la kuvuna maji ya mvua. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia tume ya taifa ya mwagiliaji inaendelea kukamilisha mapitio ya mpango kabambe wa taifa wa mwagiliaji wa mwaka mbili na mbili ambapo masuala ya ujenzi wa mabwawa yamepewa kipaumbele. Mapitio hayo yatabainisha maeneo mbalimbali yanayofaa kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa ya mwagiliaji kwa lengo la kukifanya kilimo cha mwagiliaji kuwa endelevu. Serikali katika mwaka wa fedha 2018-19 itaendelea kutenga na kutoa fedha kwa ajili ya upembuzi ya kinifu wa maeneo yanayofaa kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa ya kuhifadhi maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo mbali, kilimo cha umwagiliaji. Asante mheshimiwa Omari Kigoda. Asante mwenyekiti. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, changamoto ya maji handeni na Kilindi ipo kwa muda mrefu sana. Na sababu kubwa nyingi ni miradi ambayo imefanywa chini ya kiwango. Je, mheshimiwa waziri yuko tayari baada ya bunge twende wote tukakague ile miradi na serikali iweze kuyatolea maamuzi kwa usika wote walio shiriki katika kufanya hiyo miradi. Asante sana. Asante majibu mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Maji na Umwagiliaji Mheshimiwa Weso Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nipende kumpongeza sana Mheshimiwa Mbunge Omari Kigua na kakaangu Kigoda kwa namna ya kipekee ya ufuatiliaji wao wa maendeleo ya majimbo yao kwa wananchi wa Handeni pamoja na Kilindi lakini kikubwa mheshimiwa mwenyekiti serikali imekuwa ikitoa fedha nyingi sana kutekeleza miradi ya maji lakini wapo baadhi ya wajanja wajanja kwa maana wa kandarasi na waandisi katika kuhujumu fedha hizi za serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, huruma hailei mwana. Sisi kama viongozi wa wizara hatutomuonea haya mtu yoyote. Yapo maneno anayosema kwamba eti huyu ni mtu wa Kigogo tutamuonea haya. Hata awe mtoto wa Kigogo cha namna gani tutatumia chelso kulichalanga awe kuni wananchi waweze kupata maji safi. Salama na nyenye kwa toshela sana sana. Asante. Mheshimiwa Mheshimiwa Angalawa, Mheshimiwa Gitson. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bajeti ya Wizara ya Maji ya mwaka 2016-17 iliwekwa mpango wa kujenga bwawa la umwagiliaji la bonde la Mto Ruhuu ambalo linahusisha wilaya ya Nyasa na wilaya ya Rudewa. Je mpango ule umefikia wapi kwa sababu kwenye bajeti ya mwaka huu hatujaiona Asante majibu mheshimiwa naibu waziri wa Wizara ya Maji na Umwagiliaji kwa kifupi tu Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nipende kumpongeza mheshimiwa mbunge lakini kikubwa tunatambua kabisa kilimo cha umwagiliaji ndio kitakachotoa wa Tanzania na kufikia azma ya viwanda lakini kikubwa sisi kama wizara tumeona kumekuwa na changamoto kubwa sana katika miradi ya umwagiliaji moja miradi imekuwa mingi lakini haijakamilika na hata ile ukamilika imekuwa kilima kimsimu mmoja tu kwa sababu hakina chanzo cha maji kwa hiyo tunapozungumzia umwagiliaji manake ni kilimo mbadara wizara kwa kupitia wazali wetu ameona haja sasa kupitia 
miradi yote ya, ma, ya, ya umwagiliaji ili tuwe na mpango mahususi ambao utakaweza kusaidia miradi michache lakini utakaokuwa na tija katika kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wananufaika na kilimo cha umwagiliaji. Baada ya mapitio hayo na katika eneo la Jimbo la Ludewa tutaangalia namna kuweza kusaidia Jimbo hilo. Asante sana. Asante Mheshimiwa Gitson na Mheshimiwa Nasari. Asante sana mwenyekiti. Mwenyekiti mimi nilikuwa naomba niulize serikali Je, badala ya kutumia fedha nyingi kujenga mabwawa makubwa au yale ya kati, kwa nini serikali isiweze kununua mitambo yenye thamani hiyo hiyo ya bwawa ikaipa halmashauri husika ili badala baada kumaliza kuchimba hiyo bwawa moja waweze kuendelea kuchimba mabwawa mengine mengi na, na thamani ya ile, ile kazi itakuwa ni nyingi na itakuwa ni njia moja kutumia force account vizuri sana Ajibu mheshimiwa waziri wa fedha Mheshimiwa waziri wa maji na umagiriaji majibu Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali zuli sana la mheshimiwa mbunge Soni kama ifuatavyo mawazo hayo ni mazuri lakini mara nyingi mabwawa mheshimiwa mbunge hatuchimbi tunakinga ili tuweze kuretain maji yaweze kufanya kazi lakini mawazo yako naomba tukutane baada ya kikao hiki ili uweze kunieleza vizuri tuweze kuyafanyia kazi. Sisi kazi yetu kama wizara tunasikiliza mawazo ya waheshimiwa wa bunge, tunayapeleka kwa wataalamu ili wakiyafanyia kazi vizuri basi tuweze kuyaingiza katika mfumo wa serikali. Asante mheshimiwa Nasari. Mheshimiwa kiti na kushukuru. Uh, tatizo kama hili la maji ambayo yanapotea mvua sio tu kwamba liko ukilindi lakini hata kule kwetu Meru. Na sio kupokea kupotea peke yake bali pia kusababisha maafa. Mwaka elfu moja batisa miaka ya themanini mwanzoni wakati waziri mkuu akiwa mara ya msokoine Elitokea maafa makubwa sana ya nasa na maji kwenye ukanda wa chini wa almashauri ya wilaya ya meru Sasa mwishmiwa mwenye kiti uh, Iliundua timu uh, wakati ule na Sia swali mwishmiwa na, na, na jenga hoja tu mwenye kiti ilu waonu Kujengi hoja hapa Uliza swali please Sia swali langu ni kwamba mwaka elfu mbili na tisa ofisi ya waziri mkuu ilikuja meru na walitengeneza wali, wali dozi ya kubwa sana ambayo ilitoma pendekezo ya kukinga maji ili yatumike kwa kilimo cha mwagiliaji kwenye kata za mbuguni, shambara iburuka, pamoja na makiba. Barala yake alijafanyua kazi na mwaka uwa na nchu na maafa makubwa. Hivi tunavu waongea fasa hivi wameshindo kutembea mpaka wizara ya afya mepeleka mobile services kwa, 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 kwa jili ya kusaidia watu wa inaolile. Asa mwishmiwa mwenye kitu minaulida waziri kwa, wa mwishmiwa na ibu waziri kwa mba. Nilini basi kwamba nilini kwamba uh, watatumia ile ripoti ili kuweza kukinga maji na kuokoa watu wa kata za mbuguni shambaraibu kwa kata za makiba. Asante sana. Mheshimiwa naibu waziri Majibu. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza napenda nimpongeze sana kaka yangu Nasali kwa namna anafuatilia wananchi wake lakini kubwa sisi tumapokea hayo aliyoeleza na mimi kama naibu waziri tutakana na wataalamu wetu yapitia mapendekezo tujue namna ya kufanya sasa. Asante waishmiwa tunaendelea Swali miambili na rubana saba Tinaulizo na mwaishmiwa Julius Kalanga Liza Mbunge wa Monduli Yeye anauliza Ye, nilini serikali itatimiza ahadi ya mwaishmiwa rais wa jamuhuri ya mungano wa Tanzania Ya ukarabate mabawa matatu katika kata ya Esi la liye ambayo alia hii tangu wakafbili na kuminatano Naibu waziri juma aweso anaendelea kujibu Kujibu swali la mweshimu wa Julius Kalanga Liza Mbungi wa Monduli kama ifuatavu Mweshimu wa mwenyekiti selekali katika mwaka wa fedha Fumbili kumina sita kumina saba Ilikamilisha usanifu kwa ajila ukalabati wa mabuwa wa Joshoni na Olkuro Yaliopu halma shauri ya Monduli na kubaini kuwa shilingi bilio ni moja ni ukutane tano Zinaitajika kwa ajili ya kazi hiyo Selekali katika mwaka wa fedha alfu mbili kuminanane kuminatisa Imetanga kiasi cha shiringi bilioni moja nuktambili Kwa ajili ya mashauri ya monduli kutekeleza minadi ya maji vijijini Ikiwe maukalabati wa mabuwa wa hayo Mwishmua mwenye kiti Selekali naendelea na utekeleza ajwa minadi ya maji katika vijiji Vya rendikinya kata ya sepeko Ambako uteke, unatekelezwa kwa halama shiringi milioni mianane na sitanane Kazi imefanyika asilimia sabina tano na inatajio kamilika mwezi oktober alfu mbili na kuminanane Kwa kuzangatia mkataba, haitha katika mwaka wa fedha fumili kumina saba kumina nane, selekali maithinisha shiringi milioni mia sita na thela sinatisa kwa ajili wa ujenzi wa mladi wa maji katika kijiji cha nanja ambacho kipo kata ya repuko ambako utaudumia pia shule ya sekondari ya nanja kata ya sepeko. Sasa. Asante, mwishimia laiza. Mwishimia kiti pamoja na majibu ya selekale, kwanza 
mradi wa, wa sepeko Lendikinya mwisho wake kwa mujibu wa mkataba ni Juni mwaka huu. Kwa hiyo ni muhimu wizara ikachukua hatua ili kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati. Mwisho mwenyekiti naomba niulize sasa maswali mawili ya nyongeza. Swala la kwanza, mwisho mwenyekiti tatizo la maji katika shule hii ya Nanja sekondari ilimekuwa la muda mrefu na kusababisha adha ya wanafunzi kuacha masomo na kwenda kutafuta maji katika malambo upande wa pili wa barabara ambao ni athari kwa, afya, kwa, kwa usalama wao. Mwisho mwenyekiti je Hii nini kauli ya serikali kuhakikisha kwamba fedha hizi ambazo wizara imetenga mwaka huu na mpaka mradi huu haujaanza ili mradi huu uweze kukamilika kwa haraka na wanafunzi wale waweze kupata maji swali la pili mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa mradi huu wa mabwawa ni wa muda mrefu na utagarimu fedha nyingi shilingi bilioni moja nukta nne ni kwa nini sasa serikali kupitia DDCA isichimbe visima vifupi katika kata ya Makuyuni Eslale ambapo ni gharama nafuu na kwa haraka zaidi ili wananchi hao waondokane na adha ya maji ambayo imechukua muda mrefu sasa Asante Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Maji na Mwagiliaji majibu kwa kifupi sana Mheshimiwa mwenyekiti kwa kutambua changamoto kubwa ya maji baadhi ya maeneo mbalimbali serikali imekuwa ikitenga fedha katika kuhakikisha inatatua tatizo la maji ni muombe mwandisi wa maji wa Monduli Asilale Serikali imeshatenga fedha katika kuhakikisha na rise certificate ili wananchi wake waweze kupata maji safi, salama na yenye kuwatosheleza pamoja na wanafunzi ambao wa shule hiyo. Lakini lingine kubwa ni kuhusu swala la uchimbaji visima DDCA. Ni muombe tu mwandishi wa maji aingie mkataba na watu wa DDCA na ile fedha ambayo iliyopangiwa ili wananchi ili watu wa DDCA waanze kazi ile mara moja. Sasa sana. Asante Mheshimiwa Hussein Bashe. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kuuliza swali dogo kwa mheshimiwa waziri pamoja na kazi kubwa mnayofanya je mko tayari sasa kwenda katika halmashauri ya mji wa Nzega na kulifanyia tathmini bwawa ambalo limekuwa likitumika kwa ajili ya umwagiliaji katika kijiji cha Idudumo ili kuweza kulirudisha katika hadhi yake na miundombinu Asante majibu kwa kifupi mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa waziri mwenyewe kwa maji na umwagiliaji engineer Kamwale Mheshimiwa mwenyekiti mabwawa yote ambayo utendaji wake unasuasua baada ya kukamilisha mpango kabambe ni yetu ni kuhakikisha wananchi wanalima mara mbili mara tatu kwa mwaka tutakwenda na tutalifanyia kazi vizuri Asante mheshimiwa Mheshimiwa Martha Mlata Mheshimiwa uh, mwenyekiti na kushukuru Na mimi ninapenda kumweleza mheshimiwa waziri kuna bwawa katika kata ya Urugu wilaya Iramba bwawa hili limekuwa na manufaa makubwa sana kwa muda mrefu kwa wananchi wanaoishi kwenye kata ile lakini sasa hivi linaelekea kupotea kwa sababu tope inajaa je ni lini serikali sasa itakwenda kusaidia wananchi wale ili tope lile liondolewe na shughuli zile ziendelee asante Mheshimiwa Waziri mwenyewe Waziri wa Maji na Umwagiliaji Mheshimiwa mwenyekiti kwanza ni mpongeze sana mama yangu Masa Mlata kwa jinsi ambavyo anashughulikia mkoa wa, wa, wa Singida kwa ujumla Mheshimiwa mwenyekiti leo nilielekeza idara yangu ya umwagiliaji watengeneze teknolojia kuhakikisha kwamba inaondoa matope kwenye mabwawa kwa sababu mabwawa mengi yamekuwa yana silt na leo wanakuja kunipa taarifa lakini nipongeze sana mkoa wa, wa, wa Singida katika mikoa ambayo imeyatunza mabwawa na mifugo inapata maji kwa zaidi ya asilimia sitini ni mkoa wa, 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 wa Singida kwa hiyo mheshimiwa Masa Mlata analifanyia kazi teknolojia ikishapatikana tunataka mabwawa yote tuyaokoe itapendeza sana mheshimiwa waziri kwa sababu bariadi mabwawa yote yamejaa tope asante Tunaendelea Mheshimiwa Bunge swali 248 linaulizwa na Mheshimiwa Magdalena Hamis Sakaya Mbunge wa Kaliua inaelekezwa Yeye anauliza, je serikali na mpango gani wa haraka wa kupeleka mawasiliano ya simu katika jimbo la Kaliua kwenye vijiji vya Mpanda, Mlohoka, Usimba, Mamashamba, Usiga na kadhalika? Swali hili limelekezwa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano na Naibu Waziri wa Uchukuzi na Mawasiliano, Mheshimiwa Atasha Standitie anajibu. Kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, napenda kujibu 
swali la mheshimiwa Magdalena Hamis Sakaya mbunge wa Kaliua kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli maeneo mengi ya wilaya ya Kaliua hayana mawasiliano ya simu ya uhakika na serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote imekwisha viainisha vijiji vya Mpanda, Molohoka, Kakoko, Usinga, Kombe, Shela na Ushimba kwa kuangalia mahitaji halisi ya kufikisha huduma ya mawasiliano ikiwemo idadi ya wakazi, ukubwa wa eneo pamoja na jiografia ya vijiji husika. Baada ya kuviainisha vijiji hivyo mheshimiwa mwenyekiti, mfuko wa mawasiliano umeingiza mahitaji ya vijiji husika katika orodha ya vijiji vinavyotarajiwa kupatiwa huduma ya mawasiliano katika zabuni itakayotangazwa mwezi wa sita mwaka huu. Aidha vijiji vya Mwamasimba, Mwamashimba, Ibumba na Mkuyuni vitaingizwa katika miradi kwa kadri ya upatikanaji wa fedha hususan kwa mwaka wa fedha 2018-2019. Mheshimiwa Sakaya Mheshimiwa mwenyekiti naomba nimuulize mheshimiwa naibu waziri maswali mawili madogo ya nyongeza Mheshimiwa mwenyekiti dunia ya leo mawasiliano ni, na, ya utandawazi mawasiliano ni uchumi mawasiliano ni kilimo mawasiliano ni kila kitu na maeneo yote mheshimiwa mwenyekiti ambayo nimeyataja vijiji vyote mpanda mloka usinga kombe shela Mwamashimba, Ibumba, Mkuyu na vingine vingi ni maeneo ambayo wanalima sana hasa sao la, la tumbaku ambayo linaingiza kipato kikubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imekuwa uh, na speed ndogo sana kupeleka mawasiliano. Kwenye swala lake hapa la msingi anasema kwamba kuna baadhi ya maeneo Uliza swali mheshimiwa Mheshimiwa mwenyekiti nauliza swali. Kwenye kwenye swala la msingi mheshimiwa wazee anasema kuna ma, ma, wanategemea ma, maeneo mengine mpaka upatikanaji wa fedha. Naomba kumuuliza mheshimiwa waziri swali. Kwa kuwa kuna makampuni ambayo pia yanapeleka mawasiliano maeneo ya vijijini. Wakati wanasubiri kupata fedha serikali kwenye mawasiliano ya kwenye kwenye, kwenye mpango wa, wa serikali, wanaweza kuongea na haya makampuni ili baadhi yaweze kupeleka mawasiliano maeneo hayo kuliko kusubiri mpaka serikali ipate fedha. Lakini swala la pili mheshimiwa mwenyekiti kumekuwepo na mgongano mikubwa kwenye masuala ya ulipaji wa minara ya simu kwenye maeneo mbalimbali ya vijijini. Serikali ya vijiji ikiona kwamba kwamba masimu kwamba minara ile ni vipato kwa ajili ya serikali lakini pia wananchi ambao wametoa ile maeneo wakiona ni kiao wao kulipwa. Serikali inasemaje juu ya minara ambayo imekuwa vijijini ambapo imeleta mgongano wa ajili ambayo ile ziende wapi? Asante. Asante. Majibu mheshimiwa naibu waziri Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Engineer Nditie kwa kifupi tu. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Magdalena Sakaya kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti mfuko wa mawasiliano kwa wote ni taasisi ya serikali ambayo inahusika kupeleka mawasiliano katika vijiji vyote au sehemu zote ambazo hazina mvuto wa kibiashara. Mheshimiwa mwenyekiti, haya makampuni ya simu hayanafanya biashara. Ili yaweze kuweka mnara sehemu moja wapo ni lazima pawe na mvuto wa kibiashara. Kuepuka hilo ndio maana serikali ilianzisha mfuko wa mawasiliano kwa wote kuhakikisha kwamba hata zile sehemu ambazo hazina mvuto wa kibiashara zinapata mawasiliano. Na pamoja na vijiji vya Mheshimiwa Sakaya na shukuru, na shukuru sana kwamba kuna barua yake ambayo imeainisha vyote hivyo. Na nimeshaipokea pamoja na barua za wabunge wengine wengi tu kwamba ninamuahidi itakapofika baada ya kipindi cha bunge hili la bajeti nitafanya ziara ya mwezi mzima na wataalamu wangu kutoka TCRA na mfuko wa masuala kwa wote kuhakikisha tunaainisha maeneo yote nchi nzima ambayo hayana mvuto wa kibiashara tutangaze tenda ili makampuni ya simu yaweze kuweka minara wananchi waweze kuwasiliana. Mheshimiwa mwenyekiti swali lake la pili kuhusu malipo kwanza kabisa mheshimiwa mwenyekiti kuna masuala kama mawili swala la kwanza ni malipo kwa mtu ambaye anatoa eneo lake mnara uwekwe mara nyingi huwa ni mapatano kati ya mwenye ardhi na makampuni ambayo yanaweka mnara wakati mwingine tunapendekezaga sana tunashauri sana vijiji ndio vile vinatoa maeneo kwa ajili ya kuweka mnara ili kuhakikisha kwamba pesa inarudi kwa wananchi. Lakini inapotokea kwamba ni mtu binafsi amepata hiyo fursa, hatuwezi kumuingilia sana japo tunatamani sana halmashauri iweze kuwa inaingilia. Asante. Angalieni muda heshima ya bunge. Mheshimiwa Getere na Mheshimiwa Waitara. Asante mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. 
mwisho mwenyekiti makampuni kama alivyosema naibu waziri ni anafanya biashara lakini kuna maeneo ambayo yana mahitaji makubwa na biashara inakubalika lakini hajawahi kupata umeme muda mrefu na ni kupata huduma za mawasiliano muda mrefu sasa naomba kujua ni lini kijiji cha Nyangere Nyaburundu Nyabuzume Tiringati Tingirima na Kibara Jineri zitapata mawasiliano kwa sababu kwa mfano Kibara Jineri ina kiwanda muda mrefu lakini hakuna mawasiliano asante, sasa mwenyekiti Mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuzi na mawasiliano injinia nditie majibu Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano naomba nijibu swali moja la nyongeza la mheshimiwa Getere kama ifuatavyo kwanza mheshimiwa mwenyekiti ni mshukuru sana mheshimiwa Getere na ni mpongeze kwa jinsi ambavyo anafuatia sana swala la mawasiliano hasa kwenye hii gineri ya Kibara lakini vile vile ni mshukuru kwamba ni mmoja kati ya wabunge ambao wameleta ma maombi yao ofisini kwangu kwa ajili ya kwenda ku kuwekewa minara kwa ma kwenye maeneo yote ambayo hayana mawasiliano mheshimiwa mwenyekiti ni muahidi kama nilivyozungumza wakati najibu swali la nyongeza la mheshimiwa Sakaya kwamba baada ya bunge hili nitafanya ziara karibu nchi nzima specifically kwa wale wabunge wote ambao wameita barua ofisini kuomba ma ma mawasiliano nitafanya ziara tutainisha maeneo tutatangaza tenda kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote tutafungua tenda kabla ya mwezi wa kumi minara itaanza kujengwa maeneo mbalimbali Asante mheshimiwa Waitara Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti Jimbo la Ukonga na kata 13 na kwa sasa mawasiliano yamekata kabisa hasa mawasiliano ya barabara nini kauli ya serikali kana hiyo hii Unasemaje Mheshimiwa mwenyekiti nasema Jimbo la Kukonga na kata 13 ninapozungumza mawasiliano ya barabara yamekatika kabisa na ni jambo la dharura nini kauli ya serikali Naendelea na swali lingine Mheshimiwa Masala Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru sana kwa nipa nafasi ya kuweza kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti tatizo lililoko Kariua linafanana na maeneo ya kwangu katika wilaya na Chingwea katika kata za Kilimarondo, Mbondo, Matekwe pamoja na Kegei. Naomba kupata majibu kutoka kwa mheshimiwa waziri nini mkakati wao juu ya kutatua tatizo hili. Asante mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuzi na mawasiliano majibu kwa kifupi. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano naomba kujibu swali la mheshimiwa Hassan Masala DC wangu mstaafu wa wilaya ya Kibondo kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti bahati nzuri Mheshimiwa Masala ni mmoja kati ya wabunge ambao wameita barua zao za maombi ya minara kwa ajili ya mawasiliano kwenye eneo la Nachingwea na vijiji vyote alivyovitaja. Mheshimiwa mwenyekiti, namuahidi kwamba nitakwenda kule na nitakapokuwa na kwenda kule nitamtafuta ili tuwe naye hata kama kuna maeneo mengine ambayo yana changamoto ya mawasiliano tuweze kuyaona na tuyafanyie kazi ili tuhakikisha kwamba inapofika mwishoni mwa mwaka huu Tanzania inawasiliana kwa asilimia moja. Sante waheshimiwa tunaendelea swali 249 hadi naulizwa na mheshimiwa Dr. Joram Ismail Hongoli Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Yeye yeah, anauliza, je, kwa nini serikali isiingie kwenye mitaala, isiingize kwenye mitaala elimu somo la umuhimu wa kulipa kodi ili ilifundishwe kuanzia shule ya msingi? Uh, kama ilivyoelekezwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia linaenda kujibiwa na Naibu Waziri William Tate Olenasha. Wa Elimu, Sayansi na Teknolojia napenda kujibu swali la Mheshimiwa Joram Ismail Hongoli Mbunge wa Lupembe kama ifuatavyo. Mheshimiwa serikali inatambua umuhimu wa elimu ya mlipa kodi katika kumjengea mwananchi tabia mwenendo na mazoea ya kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa letu. Wizara yangu kupitia taasisi ya elimu Tanzania ndio yenye jukumu la kubuni, kuandaa na kuboresha mitaala ya elimu ya awali, msingi, sekondari na vyuo vya ualimu. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeona umuhimu wa kuingiza elimu ya mlipa kodi kwenye mitaala ya elimu nchini ili kuwajengea Tanzania tabia, mwenendo na mazoea ya kuwa na utamaduni wa kulipa kodi. Katika somo la uraia na maadili kuanzia darasa la tatu na kuendelea, mtaala umelenga kumjengea na kumuandaa mwanafunzi kuwa mwajibikaji katika kutekeleza majukumu ya kila siku, kuheshimu na kuithamini jamii yake na kuwa mwadilifu na mzalendo ikiwa ni pamoja na kutekeleza majukumu ya kitaifa ikiwemo kulipa kodi. Aidha, kutokana na umuhimu wa kuwajengea vijana tabia kuhusu elimu ya mlipa kodi, serikali kupitia taasisi elimu Tanzania 
kwa kushirikisha mamlaka ya mpaka Tanzania TRA itaendelea kuboresha elimu hii ili isisitizwe na kuwekewa mkazo katika mitaala ya elimu kuanzia elimu ya msingi. Asante. Mheshimiwa Hongoli. Mheshimiwa mwenyekiti, nampongeza sana waziri kwa kujibu maswali vizuri lakini pia na swali moja la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti wa Tanzania wengi hawana uelewa wa kulipa kodi. Wanapoenda dukani kununua bidhaa wanalipa gharama zile bidhaa lakini pia wanalipa na value additional tax ambayo ni VAT asimia kumna nane na wauzaji wakati mwingine hawapi risiti na mwisho wa siku kodi inapotea ambayo wananchi wanalipa je ni lini sasa wizara ya elimu itaiagiza taasisi ya elimu teti eh, kwa kushirikiana TRA ili waanze kufanya kazi ya kuboresha mtara hii ili serikali isipoteze kodi kupitia kutokuwa na uelewa hawa wananchi lakini pia na wauzaji wa hizi bidhaa sana sana Asante majibu mheshimiwa naibu waziri wizara ya elimu science and technology kwa kifupi tu mheshimiwa wekiti naomba nijibu swala nyongeza la mheshimiwa Hongoli kama ifuatavyo mheshimiwa wekiti serikali imeendelea kutoa elimu kwa mlipa kodi TRA kwa sasa wanaendesha zoezi hilo nchi nzima wameanzisha kwenye kwenye shule zetu nyingi wameanzisha E, e, club za za kodi ambayo pamoja na mengine e, wanafunzi wanaelezwa kuhusu muhimu wa kulipa kodi lakini sema tu ili kufanya sasa kodi iwe ni kitu ambacho kinafahamika zaidi wizara yangu iko tayari kushirikiana na TRA kuboresha mitaala iliyopo ili kuendelea kuwajengea vijana wetu e, ufahamu na umuhimu wa kuwa wazalendo ikiwa ni pamoja na kulipa kodi Sante waheshimiwa tunaendelea. Swali letu la mwisho kwa leo 250 tunaulizwa na mheshimiwa Esther Alexander Mahawe mbunge wa viti maalum linaelekezwa kwa wizara hiyo hiyo. Asante mheshimiwa. Yeye anauliza, jeni lini serikali itafuta ada ya mitihani ya taifa kwa shule za msingi na sekondari kwa wanafunzi wanaosoma katika shule binafsi? Swali hili linaenda kujibiwa na naibu waziri uh, wa elimu science na teknolojia Mheshimiwa William Tate Olenasha. Nitambue kwamba Mheshimiwa Esther Alexander Mahawe ni mwenyekiti e, wa umoja wa wamiliki wa shule binafsi nchini na lazima tu niseme Mheshimiwa mwenyekiti kwamba katika kipindi cha uongozi wake serikali imenufaika na ushirikiano mkubwa ambao umefanya e, serikali iweze E, kwa hudumia sekta binafsi e, katika elimu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Esther Mahawe. Mheshimiwa Kiti baada ya kusema hayo naomba sasa e, kwa niaba ya Waziri wa Elimu Sayansi na Teknolojia nijibu swali la Mheshimiwa Esther Alexander Mahawe mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Serikali inatambua umuhimu wa sekta binafsi katika utoaji wa elimu nchini. Aidha ili kuhakikisha mazingira rafiki katika utoaji wa elimu serikali imekuwa ikifanya majadiliano na sekta binafsi kwa lengo la kuondoa changamoto zinazowakabili. Hadi sasa serikali imeweza kuondoa baadhi ya kodi na tozo mbalimbali ambazo awali walikuwa wakitozwa wamiliki wa shule binafsi. Mfano wa kodi hizo ni kodi ya mabango, kodi ya kuendeleza ufundi study, yani skills development levy, tozo ya afya na usalama mahala pa kazi, OSHA pamoja na tozo ya zimamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti katika utekelezaji wa mpango wa elimu bila malipo, serikali ilifuta ada na michango ya lazima katika shule za umma ngazi ya elimu msingi. Yaani elimu ya awali hadi kidato cha nne. Ada na michango hiyo ilikuwa inalipwa na wazazi au walezi e, um, ada, ada na michango hiyo iliyokuwa ikilipwa na wazazi au walezi kwa sasa hugaremiwa na serikali. Mpango, mpango huu haukuziuzu shule binafsi pamoja na shule za umma ngazi ya kidato cha nne na sita. Hivyo Shule zitaendelea, shule hizo zitaendelea na utaratibu wa wazazi kuchangia gharama za utendeshaji wa shule ikiwemo kulipa ada za mtihani. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuboresha mazingira ya utoaji elimu nchini kadiri uwezo wa kifedha utakaporuhusu. Asante Mheshimiwa Hawe. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri. Nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa bajeti ya wizara ya elimu inapopangwa inahusisha wanafunzi wote wanaotakiwa kuanza elimu yao ya msingi na sekondari 
na kwa kuwa wazazi wa hawa wanafunzi wanakuwa tayari wamechangia budget kuu ili kuweza kusomesha wanafunzi hawa kwa kupitia elimu bure je serikali haioni sasa ni wakati mwafaka kuendelea kuondoa kodi ambazo na tozo ambazo si lazima katika kwa, kwa wazazi hawa swala pili kwa kuwa moja ya malengo ya fedha zinazotozwa za mitihani ni pamoja na kutafsiri mitihani kazi ambayo kimsingi ni jukumu la baraza la mitihani na si kwamba wazazi hao wanaosomesha watoto katika shule ambazo si za serikali ni matajiri je serikali haioni kwamba kwa kuondoa tozo hizo watapata nafasi ya wanafunzi wengine wengi kusajiliwa katika shule hizo asante mwenyekiti asante majibu na maswali hayo mheshimiwa naibu waziri elimu science na teknolojia mheshimiwa Renasha kwa kifupi tu mheshimiwa Kiti naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza kwa pamoja ya mheshimiwa Esther Mahawe kama ifuatavyo mheshimiwa Kiti kama nilivyosema kwenye jibu langu la msingi serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi kuboresha e, mazingira ya wao kuwekeza katika elimu tutaendelea kuboresha e, mazingira yaliyopo ili waweze kuwekeza kwa e, kwa urahisi zaidi lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti naomba niseme kwamba sekta binafsi wamekuwa e, walipaji wazuri wa kodi na wanatambua umuhimu wa kodi katika maendeleo ya taifa. Kwa hiyo pamoja na kwamba tuko tayari kujadiliana nao kuhusiana na namna ya kuweza kupunguza hizo kodi lakini bado tutaendelea kusisitiza kwamba ni vizuri e, wote tukashirikiana ili kuhakikisha kwamba baadhi ya gharama ambazo ni muhimu e, ziweze kulipwa na wale ambao wanaweza kuchangia. Mheshimiwa mtolea Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kunipa nafasi na mimi kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, sera ya elimu ya 2014 ya elimu bila malipo inaonekana kuwa ni sera ya ubaguzi ambayo inawabagua watu watoto wanaosoma kwenye shule binafsi. Mbali tu ya kuwalipisha ada za mitiani lakini sasa serikali imekwenda mbali kwamba wanaosoma shule binafsi hawawezi hata kupata mikopo ya elimu ya juu. Hivi ni kigezo gani serikali imekitumia cha kujiaminisha kwamba watoto wanaosoma shule binafsi ni watoto wa matajiri? Asante. Maj, majibu mheshimiwa naibu waziri elimu science and technology kwa kifupi mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swala nyongeza la mheshimiwa mtolea kama ifuatavyo tumekiti kuhusu e, kwamba sera ya elimu bure ni ya kibaguzi naomba ni mwakishie mheshimiwa mbunge kwamba si ya kibaguzi bali unapotoa elimu bure tunazungumzia kutoa katika sekta ya umma kwa hiyo lazima tofautishe E, sekta ya umma na sekta binafsi. Lakini vile vile kuhusiana na kwamba watoto ambao wamesoma shule za e, binafsi kutoruhusiwa kupata mikopo, ni swala tu la kuangalia kwamba kati ya mtu ambaye anaweza kulipa e, milioni tatu au milioni nne kwenda shule ya msingi na sekondari na yule ambaye hawezi, ni yupi utamwangalia wakati wa kutoa mkopo? Ni swala la e, kuangalia nani mwenye mahitaji zaidi, sio swala la kibaguzi. E, bajeti iliyopo ni kidogo wahitaji ni wengi lazima tuchague na tunatoa zaidi kwa wale ambao wanahitaji zaidi lakini vile vile naomba niseme kwamba kwa wanafunzi wale ambao wamepata bahati ya kusomeshwa labda na wafadhili serikali haiwanyimi mikopo tunachotaka ni ushahidi kwamba kweli wamefadhiliwa tutahitaji E, barua kutoka kwa mfadhili kuonyesha kwamba mwanafunzi amefadhiliwa. Kwa hiyo sio ubaguzi ni swala tu la namna gani tunafanya kazi ili huduma e, hiyo ya elimu iweze kutolewa kwa wote kwa usawa. Mheshimiwa bunge muda wetu wa maswali umekwisha lakini pia tumekula muda wetu kidogo. Natanga na mtazamaji wa Bunge TV hadi hapo ndio tunakamilisha matangazo haya ya moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa Bunge ambapo umeweza kusikiliza maswali yaliyoulizwa na wabunge na majibu kutoka upande wa serikali zaidi ya maswali kumi yamejibiwa asubuhi hii ya leo kwa niaba ya wenzangu ambao tumeshirikiana nao katika kuletea kipindi hiki wakalimani wa lugha za alama tulikuwa nao Habibu Upurute nae Jenny Mlumbu mtangazaji mwenzangu Vumilia Mwasha na itwa anakwambaza hadi wakati mwingine nikutakie kila laheri